μουσική που καθυλώνει. Στο πλάνο ένα φωτεινό μακρύ διάδρομο που οδηγεί σε μία πόρτα. Πίσω από αυτήν κάποιο κάθεται σε ένα γραφείο χαμένο στι σημειώσει του. Στον διάδρομο εμφανίζεται κάποιο με ξυρισμένο κεφάλι, δερμάτινο μπουφάν και με έναν ταξιδιωτικό σάκο στον ώμο. Είναι ο Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Χαιρετάει την γραμματέα του, αλλά και τον δημοσιογράφο του Ισπανικού τηλεοπτικού καναλιού Λα Σέχτα, που τον περιμένει στο γραφείο του. Αφήνει το σακίδιό του στην καρέκλα του Υπουργού και σπέβδει να μιλήσει με του Ισπανού καλεσμένου του. Αστιεύεται μαζί του, δηλώνει πω δεν θέλει να ξέρει τι ερωτήσει θα του γίνουν και θέτει μόνο έναν περιορισμό. Να μην χρειαστεί να σχολιάσει τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Στο εισαγωγικό βιντεάκι τη συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών στην Λασέκτα έχουν κληθεί δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα ρεπορτάζ σε Βρυξέλλε και Φραγκφούρτη να σχολιάσουν τον χαρακτήρα του. Una confianza enorme que tiene una relación con la prensa que prácticamente no tiene ningún otro ministro de, de Economía. Esto genera enormes suspicacias entre el resto de ministros. Y Varoufakis todavía viene aquí como un profesor que trata con sus alumnos. Y si perifora que estilísticas epílogos tu Gianni Varoufakis, ¿de dónde vienen a enoclun que poli tus élines? Sáquen a vite de tu gala mi gana ya gabro, tu no es gala mi ya y purgo económico. Με το καλημέρα τη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Λασέχτα, ο Έλληνα Υπουργό Οικονομικών φρόντισε να στείλει τα δικά του μηνύματα με πολλαπλού αποδέκτε. Anyone who toys with the idea of cutting off bits of the Eurozone, hoping that the rest is going to survive, is playing with fire. In my dealings with my colleagues, what I have found is mutual respect and none of the characterizations that you will find in newspapers. When we were running for office here in January, before the election here, uh, I didn't particularly enjoy it when uh, ministers of state from other European member states would weigh in our conversation, our debate. So I don't believe that you should do to others that which you do not want others to do to you. I think of individuals, like for instance, before I, I walked into this ministry, there was a homeless person who walked up to me and grabbed me by both hands and looked at me in the eye and said, I'm finished. I, I don't expect anything for myself. So I'm not going to ask you to do anything for me, but make sure that there are others who are on the brink, about to fall off the cliff and come to where I am. Help them not fall. I am very proud of being Greek, but I can give you a very long list of everything that is wrong with the Greece. You know, if you're a taxpayer in Greece and you have to go to the tax office, it's a disaster. It's, you, know, you lose three days of your life and you, you hate the world. Yes, I think that the Spanish people gave all this money, 26 uh, billion, in a spirit of solidarity. But back then, I was one of the campaigners, even outside this building, arguing against accepting this money. Because we knew that it would be money, good money, given with good intentions from, from our Spanish uh, partners and friends, uh, that would be thrown into the black hole of unsustainable debt. <laughs> 